بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی علی رسول اللہ کریم This problem is related to differential calculus of chapter curvature and concavity. Find the radius of curvature for the curve square root x plus square root y is equal to square root a at the point where y is equal to x cuts it. Any is given curve का equation दे रखा सबसे पहले हम उसको लिख दे रहे हैं the equation of the equation of given curve curve का equation हमको दे रखा है ये curve कैसे भी हो सकता है square root x plus square root y is equal to square root a इस curve को ये line जो है y is equal to x एक line है clearly जो x y के बीचों बीच से निकलती है तो ये cut करेगी तो equation of line equation of line लाइन का इक्वेशन है वाई इजिकल टू एक्स इस इक्वेशन नंबर टू डाल दें इनका जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इस कर्व की फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को ही फाइंड करेंगे यानी जहाँ पर ये पॉइंट कट करता है इसलिए हम वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर टू से वैल्यू पुट कर देंगे वाई इजिकल टू एक्स इन इक्वेशन नंबर वन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is y is equal to x in from equation two in equation number one we get from equation number one and two square root x plus we put the value of y in place we put the value of y which is equal to x from equation number two we get this here this value is equal to two times two times square root x is equal to square root square root a uh, now squaring both side we get uh, 4x is equal to a now we are able to find the value of x which is equal to a by 4 since uh, from equation number 2 y is uh, also equal to x so value of uh, y also a upon 4 because x is equal to a by 2 Therefore, the point of intersection of uh, 1 and 2, any dono to curve hai, any curve or your line and intersecting point of jaga, any point of uh, intersection ho gaya yaha par, um, x ki value um, a by 4 or b ki value, by, y ki value b a by 4, ye point of intersection aagya, any kaisa bhi curve ho, nama yaha par roughly isko, अगर बनाएं इसको माना कि ये है कर्व तो ये ऐसा कैसे भी ये रफली बनाया हमने और ये लाइन होती है हम लोग जानते हैं y is equal to x वो ये वाली लाइन होती है यहाँ से भी 45 इधर से भी 45 का एंगल बनाती है y is equal to x तो जहाँ पर कट करते हैं उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं तो इस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है जो फर्स्ट डेरिवेटिव की और सेकंड डेरिवेटिव की कार्टिसियन फार में तो जो कर्व का इक्वेशन है उसको हम डिफ्रेंसीट कर लेंगे दो बार पहले तो हम एक बार डिफ्रेंसीट करके डी वाई और डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंसीट करें क्योंकि कर्व रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले में हमें फर्स्ट डेरीवेटिव और सेकेंड डेरीवेटिव की जरूरत होती है वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंसीट कर रहे हैं डिफ्रेंसीटिंग uh, with respect to uh, x uh, equation differentiating equation one equation one को हम x के respect में differentiate कर रहे हैं तो differentiation करना होगा मैं इस first term का फिर second और फिर ये third term का जो कि right hand side में है तो first term का differentiation plus second term का differentiation और आप इसको जो है वो direct भी कर लेंगे यहाँ पर हम तो इसको detail में करेंगे तो इसका root हटाएंगे तो पावर वन बाई टू हो जाएगी ऐसे यहाँ पर भी स्क्वायर रूट जब हटाएंगे तो पावर वन बाई टू हो जाएगी कांस्टेंट का डिफ्रेंसीशन जो होता है वो ज़ीरो होता है एक कांस्टेंट है यहाँ पर और इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे तब भी वो कांस्टेंट ही रहेगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंसीशन जो है होता है ज़ीरो के बराबर होता है तो ज़ीरो रख दिया इसमें पावर हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसीशन में आ गया जाती है वन बाई और जितनी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है यहाँ पर भी ऐसा होगा वन बाई टू की पावर वन बाई टू लेकिन यहाँ पर हम इसको एक्स मान के चले थे तब ये आ गया लेकिन जो ये एक्स नहीं है 
इसलिए इसको वाई के रिस्पेक्ट में दोबारा से एक्स के वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डीवाई वो डी और इसकी वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड करना चाहते हैं तो इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा बाई वन बाई टू वाई के बाबर ये इनका डिफ्रेंस माइनस का वन बाई टू बचेगा इन टू डी वाई वो डी एस ऐसा ही इस टर्म को जो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस वन बाई टू और एक्स की बाबर इसकी भी डिफ्रेंस इन दोनों का माइनस का वन बाई टू वन बाई टू से वन बाई टू तो ये कैंसिल हो जाएगा और हम डी वाई व डी एक्स की वैल्यू अगर फाइन करना चाहते हैं तो हम इस वाई वाले टर्म को भी हम उधर पहुँचाएँगे तो वाई की पावर माइनस ये वन बाई टू लेकिन अगर हम इन पावर्स को प्लस करना चाहते हैं तो इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी क्योंकि ए की पावर माइनस एन वन वन अपान एन होता है और इसी तरीके से हम लोग जानते हैं ए की पावर वन अपान वन अपान ए की पावर एन जो होता है वो ए की बार माइनस एन होता है तो इन्हीं का एक ही दोनों फार्मूले इनका हमने यूज़ किया है यहाँ पर जो आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे डी वाई और डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर ली लेकिन सिर्फ हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होती है फर्स्ट डेरीवेटिव तो फाइंड कर लिया है और अगर और इसकी इस पॉइंट पर यानी जो हमने पॉइंट निकाला उस पर वैल्यू की भी ज़रूरत होती है वो तो हम बाद में निकाल लेंगे दोनों के एक साथ हमें पहले सेकेंड डेरीवेटिव की ज़रूरत है तो उसको निकाल लें जो हमें फार्मूले में रखने की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी तैयारी पहले से कर लेते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये फाइंड कैसे होगा जो हम अभी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के लाए हैं डी वाई ओवर डी एक्स इसी को हम दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर देंगे तो फर्स्ट डेरीवेटिव की वैल्यू अभी आई थी माइनस देख लेते हैं पीछे क्या है वाई की पावर भी देख रहे हैं कि वन बाई टू है और एक्स की पावर भी वन बाई टू है यानी हम यहाँ पर न्यूमिनेटर वाई डिनोमिनेटर का फार्मूला रखेंगे कांस्टेंट है माइनस तो माइनस को तो बाहर कर दीजिए यहाँ पर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि न्यूमिनेटर वाई न्यूमिनेटर वाई डिनोमिनेटर हो एक्स का फंक्शन हो दोनों तो क्या होता है कि डिनोमिनेटर का हो जाता है स्क्वायर डिनोमिनेटर वैसे ही और न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसीशन मैन न्यूमिनेटर वैसे ही और डिफ्रेंसीशन ऑफ डिनोमिनेटर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे ये दोनों एक जैसे रहते हैं बीच वाले एक जैसे बिटवीन साइन माइनस होता है तो ऐसे ही यहाँ पर करने वाले हैं माइनस तो बाहर कर दिया सिर्फ हमें इसका करना है तो डिनोमिनेटर जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं फिर इसको यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को लिखते हैं डिफ्रेंसीशन करते हैं न्यूमिनेटर का और माइनस न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिख देते हैं और डिफ्रेंसीशन करते हैं डिनोमिनेटर का जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अब यहाँ पर क्या करना है हमको एक्स की पावर वन बाई टू है ये न्यूमिनेटर में और डिफ्रेंसीशन करेंगे तो पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगा लेकिन इसका दोबारा से वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे और माइनस वाई की पावर वन बाई टू यहाँ पर करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा और अपान में ये ब्रेकेट हटाएंगे तो ब्रेकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा टू से टू पर नीचे कैंसिल हो जाएगा एक्स की पावर वन यानी एक्स आ जाएगा माइनस लगाते हुए ये अपान में तो एक्स आ गया जो वन बाई टू इसको पहले लिख दिया एक्स की पावर वन बाई टू है और वाई की पावर इसमें इनका डिफरेंस लेंगे वन और माइनस वन का तो माइनस वन बाई टू और वन माइनस वन का तो वन बाई टू माइनस का बचेगा और डी बाई और डी एक्स की वैल्यू भी ऊपर फाइंड कर चुके हैं तो इस वैल्यू को हम वहाँ से नोट कर देंगे हमारे सामने भी लिखी हुई ऊपर वो भी लिख देंगे तो माइनस वाई टू की पावर वन बाई टू अपान में एक्स की पावर वन बाई टू माइनस यहाँ वन बाई टू को ये शुरू में लिख दें और एक्स की पावर हो जाएगी माइनस की वन बाई टू और वाई की पावर प्लस का वन बाई टू है यहाँ पर इसको बस सिंपलेस फार्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हमारे लिए बाद में आसानी हो जाए हम फार्मूले के अंदर वैल्यू रख के हम कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े तो देख रहे हैं कि माइनस और वन बाई टू इसमें से कॉमन आ रहा है तो हम माइनस के वन बाई टू को इस ब्रेकेट से बाहर ले लेते हैं और हम इस वाई की पावर को हम प्लस करना चाहें तो अपान में ले जाएंगे और एक्स की पावर तो वन बाई टू है अपान में ले जाइए वाई की पावर वन बाई टू और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया है और वाई की पावर यहाँ पर वन बाई टू है अपान एक्स की पावर वन बाई टू है माइनस वन माइनस वन बाई टू बाहर लिया तो प्लस हो गया ये वन बाई भी बाहर ले चुके हैं और इसको अगर प्लस करना चाहते हैं तो अपान में ले जाएंगे वाई की पावर वन बाई है अपान में एक्स की पावर भी वन बाई हो गया कुछ हद तक देख रहे हैं हमारा ये कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर नीचे सब कुछ और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सिंपल फार्म में हमें सेकेंड डेरीवेटिव की वैल्यू नजर आ फर्स्ट नज़र आ रही है वन बाई टू प्लस का हो जाएगा और एक्स अपान में पहले से मौजूद हैं बस ब्रेकेट में ये सब
जो है वन बाई टू है अपान में एक्स की पावर भी वन बाई टू है चाहे तो उसमें हम एल्सीम ले लें जब एल्सीम ले लेंगे तो हम देख रहे हैं कि और सिंपल हो जाएगा क्योंकि एल्सीम जब लेंगे एक्स के बाद वन बाई टू तो ये जो उधर पहुंचेगा यहाँ पर एक्स के बाद वन बाई टू और प्लस वाई के बाद वन बाई तो ये बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है जो यहाँ पर है क्योंकि वन बाई अभी नहीं सकत समझ में आ रहा है तो आप क्या करें पहले लिख लें टू एक्स और ये वन बाई टू को हम रूड में भी बचा सकते हैं रूड एक्स जिस भी बाबा वन बाई टू है तो ये वैल्यू जो है अगर हम वन बाई टू हटा के रूट लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा गिविन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो इक्वेशन नंबर वन से ये वैल्यू जो है टोटल रूड के बराबर है तो हम इसको रूड लिख देंगे तो इस तरीके से सेकेंड डेरीवेटिव यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्र की वैल्यू बहुत सिंपल फार्म में आ गई बना पान टू एक्स रूट एक्स और ये वैल्यू जो हमने बताई थी ऊपर वो स्क्वायर रूट ए आ गई यहाँ पर हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन नंबर वन का तो इक्वेशन नंबर वन से हमने इतना ये वैल्यू निकाल के रखी है यानी रूट ए अपान में टू एक्स और स्क्वायर रूट एक्स ये सेकेंड डेरीवेटिव की वैल्यू आ गई अब हम फार्मूले का यूज़ करते हुए और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करेंगे निकालेंगे देर फोर दी रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि इक्वेशन ऑफ कर्व में दे रखा था कार्डिसन फार्म में तो हम जो फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का उसको भी कार्डिसन फार्म में लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अभी हम किसी पॉइंट पे नहीं निकालना है पहले हम जनरल फार्म में निकाल लेंगे उसके बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमें फाइंड कर चुके हैं पहले उसका यूज़ करेंगे फार्मूला होता है रो इजिकल टू वन रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इजिकल टू वन प्लस डी बाई ओवर डी एक्स का होल अब इसका होल पावर यहाँ पर थ्री बाई टू और अपान में होता है सेकेंड डेरीवेटिव यानी डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो फर्स्ट डेरीवेटिव और सेकेंड डेरीवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे हालांकि ये पर्टिकुलर पॉइंट में निकालना है इसलिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस का वाई की पावर वन बाई टू अपान में एक्स की पावर वन बाई टू ये आया था उसका जो कि होल आप स्क्वायर कर दीजिए होल पावर थ्री बाई है और अपान में सेकेंड डेरीवेटिव की वैल्यू अभी लिख ली है रूट ए अपान में टू एक्स रूट एक्स तो हम ये बोल रहे हैं चाहे तो आप इसे सॉल्व ना करें और डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू है रख दें और अगर माना कि किसी पॉइंट पर ना पूछे जनरल फेयर में तो इसे सॉल्व कर लेना ठीक रहेगा तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम वन प्लस क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जब हम ब्रेकेट हटाएँगे तो वाई की पावर जो कि वन बाई टू है उसका भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा और एक्स की पावर जो वन बाई टू है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा यानी क्लियरली ये टू से टू कैंसिल हो जाएंगे और वन वन पावर आ जाएगी जो कि यानी वाई और एक्स लिखी जाएगी रूट ए अपान में इसको एज इट लिखा रहने दें और ये एक स्टेप में रो इजिकल टू वन प्लस का वाई अपान एक्स आया होल पावर थ्री बाई टू क्योंकि ये वन पावर होती है लिखते नहीं हम लोग स्क्वायर रूट ए अपान में है टू एक्स रूट एक्स और अपान बंद करते हुए जब इसको एल लेंगे तो यहाँ पर हम साइड से दिखा दे रहे हैं इसको एल सी लेके एक्स को तो एक्स का दे इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वाई और होल पावर इसकी ब्रेकिट की पूरी थ्री बाई टू है अपान में स्क्वायर रूट ए अपान में टू एक्स रूट एक्स और ये न्यूमरेटर की पावर भी थ्री बाई टू हो जाएगी और इसकी पावर भी थ्री बाई टू हो जाएगी तो चाहे तो आप ये डबल अपान में तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन कर दें यानी टू एक्स रूट एक्स अपान में रूट ए रह जाएगा और मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रेकेट और उसमें न्यूमरेटर जो एक्स प्लस वाई है उसकी पावर भी थ्री बाई टू हो जाएगी और डिनोमिनेटर में एक्स है उसकी पावर भी थ्री बाई टू हो जाएगी तो ये भी जो है इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं थ्री बाई को अगले स्टेप में ये पूरा पूरा कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है हमें यानी टू एक्स रूट एक्स है अपान में रूट ए तो आपको मालूम है कि ये थ्री बाई टू को लिख सकते हैं वन एंड हाफ तो वन पावर यानी ये एक्स हो गई हाफ मतलब स्क्वायर रूट हो गया और एक्स प्लस वाई की पावर है थ्री बाई टू तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई है ठीक से हम लोग नोट कर लें पीछे से कुछ रह ना जाए छूट ना जाए तो 
टू है अपान में स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट जो है वो ए है और बेकिट में x प्लस वाई की पावर थ्री बाई टू है चेक कर लेते हैं इसको टू एक्स प्लस वाई की पावर थ्री बाई टू अपान में ये इतना सॉल्व हो के आ चुका है अब इसके वैल्यू में जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर निकालना है यानी जो हम निकाल चुके ए वाई फोर और ए वाई फोर ये पॉइंट हमारा शुरू शुरू में ही निकला था यानी एक्स वाई की वैल्यू ए वाई फोर ए वाई फोर यहाँ पर आई थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया था ये वैल्यू आई थी ए वाई फोर ए वाई फोर यानी एक्स की वैल्यू भी ए वाई फोर वाई की वैल्यू ए वाई फोर तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को टू पुट कर देंगे जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर भी ए वाई फोर रख दिया और जहाँ वाई मिला वहाँ पर भी ए वाई फोर होल पावर इसकी थ्री बाई टू है तो ये टू अपान स्क्वायर रूट ए और ये टू टाइम्स हो जाएंगे ए वाई फोर और उसकी पावर है थ्री बाई फोर और कैंसिल होगा ये टू टाइम्स तो टू अपान स्क्वायर रूट ए और ये इन में ए अपान में टू आ गया उसकी पावर है ये थ्री बाई टू अब यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर आपको मालूम है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है कि अगर थ्री बाई टू पावर है एक तो आप वन पावर अलग कर दें और इस हाफ जो बची है उसको स्क्वायर रूट में भी ऐसा करके लिख सकते हैं ऐसा करने से देख रहे हैं कि टू से टू तो ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर ए बचा हुआ है आप इसको अगर अलग अलग करके लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट ए कर दें अलग और स्क्वायर रूट टू अलग कर दें ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व के दे रखा है यानी कर्व के और लाइन के यानी इस पॉइंट पर वो आ चुका है ए अपान स्क्वायर रूट टू तो इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन आ चुका है थैंक यू वेरी मच इन डीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुदावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन